తెలంగాణ యువత బలంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు గవర్నర్ తమిళసై సౌందర రాజన్ ఇతర రాష్టాల్లోని యువత ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లతో పోలిస్తే రాష్టంలోని యువత అత్యంత కఠినమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు ఉగాది సందర్బంగా రాజ్ భవన్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో తమిళసై మాట్లాడుతూ రాష్ట సాధన కోసం తెలంగాణ యువత చేసిన త్యాగాలు తనకు తెలుసునని రాష్టం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు జీవితం అంతా ఎత్తు పల్లాలని రాజ్ భవన్ ఎల్లప్పుడూ యువతకు అందగా ఉంటుందన్నారు యువత ఏ విషయంలోని రాజీ పడవద్దని ఆమె కోరారు తనకు తెలంగాణ గవర్నర్ పదవిని ఇచ్చినప్పుడు చాలా మంది తన సామర్థ్యాలను అనుమానించారని గుర్తు చేశారు ది ఇంపార్టెన్స్ షుడ్ బి గివెన్ టు ది యువ శక్తి విచ్ ఇస్ ది మహాశక్తి ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది యూనివర్సిటీ అకాడమిషియన్స్ అండ్ ది వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ వెరీ గుడ్ అచీవర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ ది అకాడమిషియన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ the higher education department for such sending such good achievers and i as i said today i am the happiest person today because i am receiving the most important people who are going to be the pillars of the future india the yuva shakti of telangana will beat all the bitterness and they will reach the sweetness of success definitely this yugadi will find a way for that and i know i salute the youth of telangana because we are standing in an independent state the new state has been formed because of the sacrifice of yuva shakti of telangana because of the sacrifice so many yuva people have sacrificed their lives for this formation of telangana so only i always say when i was posted as governor of telangana i am the youngest governor and everyone most of the people criticized she is the this is the youngest state new born state how she is going to manage this new born state i told i am a gynecologist i am very competent in managing the new born babies so this is the new born baby so i can manage so i am really very happy ఎమ్మెల్సీ కవిత సెల్ ఫోన్లు ధ్వంసం చేశారని కిషన్ రెడ్డి చేసిన కామెంట్స్ పై మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు కవిత ఫోన్లు ధ్వంసం చేశారని మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఎలాంటి ఆధారాలతో ఆరోపణలు చేశారని ప్రశ్నించారు మార్చి ఇరవై ఒకటిన రెండో రోజు విచారణకు హాజరైన కవిత తొమ్మిది ఫోన్లను ఈడీకి సమర్పించారు మరి దీనికి కిషన్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలని శ్రీనివాస్ గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు కవితకు కిషన్ రెడ్డి క్షమాపణలు చెప్పాలన్నారు ఇది వంద కోట్ల స్కామ్ అయితే నీరవ్ మోదీ ఎన్ని కోట్ల స్కామ్ చేశారని ప్రశ్నించారు లేని ఆధారాలను చూపించి కవితను వేధిస్తున్నారని తెలంగాణ ప్రజలు అన్ని గమనిస్తున్నారు ముందే ఊహించుకొని మీరు నవంబర్ లోనే సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయా లేదా నోటీస్ ఇవ్వకుండా అడగకుండా ఎలాంటి సమాచారం అడగకుండా మా కవిత గారిని తెలంగాణ ఉద్యమంలో చురుకైన పాత్ర పోషించి తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడంలో ప్రముఖంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఒక ఆడబిడ్డని కనీసం కనీసం ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తిగా ఒక ఆడపిల్ల మీద ఒక అభియోగం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంత దారుణంగా ఈ భారతదేశంలో ఉంటుందా మేము మహిళలను గౌరవిస్తాం మహిళలను పూజిస్తాం ఏదో గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్తారే మా ఇదే కవితమ్మ నిన్న అడిగితే ఇగో ఈ రోజు నేను తీసుకొస్తున్నా ఫోన్లన్నీ భద్రంగానే ఉన్నాయని గతంలో కూడా టీవీ చర్చలో చెప్పడం జరిగింది ఫోన్లన్నీ భద్రంగానే ఉన్నాయి ధ్వంసం చేయాల్సిన పని మాకు లేదు తప్పు చేయలేదు తల వంచేది లేదు మీరు అడిగినప్పుడు ఈ ఫోన్లన్నీ తెస్తామని చెప్పి ఈరోజు ఆ ఫోన్లన్నీ తీసుకొచ్చి ఎలా ఒక లేఖ ద్వారా మరి ఈడీ గారికి కూడా ఈడీ గారు కూడా ఈరోజు సమర్పించడం జరిగింది మరి దీనికి ఏమి సమాధానం చెప్తావు రాని కాలేజీలోనేమో తేని కాలేజీలేమో తెలంగాణకి ఇచ్చినమని చెప్తారు ఒక మెడికల్ కాలేజీ ఇవ్వకపోగా కాలేజీలు ఇచ్చినమని చెప్తారు ఉన్న ఫోన్లోనేమో పోయినే ఫోన్లు అని చెప్తారు తెలిసి మాట్లాడుతున్నారా తెలియక మాట్లాడుతున్నారా 
మతి ఉండి మాట్లాడుతున్నారా మతి భ్రమించి మాట్లాడుతున్నారా మెదడు కాళ్ళలోకి పోయి మాట్లాడుతున్నారా మీకు కూడా ఒక బిడ్డ ఉంది మీకు తెలియదా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎంతమంది ఆడవాళ్ళు పాల్గొన్నారు ఎంతమంది తెగించి కొట్లాడినరు ఇక మీ గురించి మీరు మాట్లాడడం రాజీనామాల గురించి రాజీనామా ఏమంటే చేసిందా లేదా తెలంగాణ ఉద్యమం లేదని కానీ ఒకరి మీద మాట్లాడేటప్పుడు ఆలోచన చేసి మాట్లాడాలా ఈరోజు మరి ఏం చెప్తావు ఒక ఆడబిడ్డకు ప్రతిష్ట భంగం కలిగించి అబద్ధ సాక్ష్యాలతో లేనిపోని మాటలతో ఇన్ని రోజులు అవమానపరిచిండ్రే అసలు ఈ కేసు గురించి మాట్లాడింది ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో ఇద్దరు ఎంపీలు ఆ తర్వాత కవిత గారిని పిలిచింది ఎప్పుడు మీరు మార్చిలో మీరు కోర్టులో ఛార్జ్షీట్ వేసింది కోర్టులో సమర్పించింది నవంబర్లో ధ్వంసమైందని చెప్పింది కూడా నవంబర్లో తెలంగాణ ప్రజలరా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి కవితమ్మకు ఇలాంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు ఫోన్లు ఉన్నాయని అడగలేదు ఈ కేసులో సంబంధం ఉందని చెప్పి ఒక నోటీస్ ఇవ్వలేదు పిలువలేదు మాట్లాడలేదు కానీ వాళ్ళే ఫోన్లు ధ్వంసమైనాయి కోట్ల విలువైన ఫోన్లు ధ్వంసమైనాయని మాట్లాడింది కిషన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడి కోట్లయ్యా ఎలాంటి సమాచారం లేకుండా నవంబర్లోనే మీరు ఫోన్లు ఇన్ని ఫోన్లు ఉన్నాయి ఇన్ని కోట విలువలేమి ధ్వంసమే అంటే మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా కేసీఆర్ గారిని ఎదుర్కోలేక బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించుకపోతుందేమో ఒకే ఒక్కడు వచ్చి తెలంగాణ తెచ్చిండు దేశంలో యువత ఆలోచన చేస్తుంది మూడో రోజు ఈడీ ఆఫీసులో విచారణకు హాజరైన కవిత చాలా ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా చాలా యాక్టివ్ గా కనిపించారు మార్చి ఇరవై ఒకటవ తేదీ ఉదయం పదకొండు గంటల సమయంలో ఢిల్లీలోని కేసీఆర్ నివాసం తుగ్లక్ రోడ్ లోని ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన సమయంలో ఈడీ ఆఫీస్ కు తీసుకువెళ్తున్న తన ఫోన్లను చూపించారు చూడండి చూడండి నా ఫోన్లు నా దగ్గరే ఉన్నాయి ఫోన్లు ధ్వంసం చేయలేదని మీడియాకు చూపించారు కవర్లలోని ఫోన్లు వాటిపై నెంబర్లను కాగితాలపై రాసి ఉన్నాయి అకాల వర్షాలకు పంటలు నష్టపోయిన రైతులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని ప్రణాళిక సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు బోయిన్పల్లి వినోద్ కుమార్ అని తెలిపారు కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం లక్ష్మీపూర్ గ్రామంలో దెబ్బతిన్న పంటలను ఎమ్మెల్యే సుంకే రవిశంకర్ కలెక్టర్ కర్ణంతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు జిల్లాలో ఇరవై ఒక్క వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగినట్లు ప్రాథమిక అంచనా వేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు రిపోర్టు పంపేయడం జరిగింది దాదాపు పద్దెనిమిది వేల మంది రైతులు దాదాపు ఇరవై ఒక్క వేల ఎకరాలు నష్టపోయినట్టు ప్రిలిమినరీ సర్వే లోపల అధికారులు హార్టికల్చర్ అధికారులు అగ్రికల్చర్ అధికారులు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఊర్లో ఇప్పుడు తిరుగుతున్నారు వాళ్ళని కూడా మేము డిస్టర్బ్ చేయడం చెప్తున్నారు ఎవరు కూడా మీరు రావద్దు ఎక్కడ అక్కడ సర్వే చేసుకుంటుండే చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మహిళలు ఆర్థికంగా బలపడతాయని సమాజం బాగుపడుతుందని మహిళలు తమంతా తాముగా స్వయం ఉపాధి ఏర్పాటు చేసుకోవడం కోసం వడ్డీ లేని రుణాలను అందజేస్తున్నట్లు దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు అన్నారు నార్సింగి మండల కేంద్రంలో ఐకేపీ ఏపీఎం అశోక్ ఆధ్వర్యంలో రైతు వేదికలో స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యుల సమావేశం నిర్వహించి మహిళలకు వడ్డీ లేని రుణాలను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు హాజరై మహిళలకు పదకొండు లక్షల పదివేల నాలుగు వందల అరవై ఒక్క రూపాయల వడ్డీ లేని రుణపత్రాలను ఎమ్మెల్యే చేతుల మీదుగా అందజేశారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు ఎంపీ పిచ్చిందం సబిత రవీందర్లు మాట్లాడుతూ రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై వరకు రెండు సంవత్సరాలు వడ్డీ లేని రుణాలు మంజూరు అయ్యాయని మహిళలు ఆర్థికంగా బలపడిన రోజు సమాజం బాగుపడుతుందని ప్రభుత్వం స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు వడ్డీ లేని రుణాలను అందించడం జరుగుతుందన్నారు వడ్డీ లేకుండా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రుణాలను మహిళలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పెండింగ్ లో ఉన్న మరో రెండేళ్ల వడ్డీని కూడా త్వరలోనే చెల్లించబోతున్నట్లు తెలిపారు ప్రభుత్వం నుంచి మంచి ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసిన వడ్డీ లేని రుణాలను సద్వినియోగం చేసుకుని కొత్త కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ పిచ్చిందం సబిత రవీందర్ జడ్పీటీసీ బానాపురం కృష్ణారెడ్డి ఎంపీటీసీలు సత్యనారాయణ గుండా సంతోష తహసీల్దార్ సత్యనారాయణ రైతుబంధు మండల అధ్యక్షులు ఎన్ఎం లింగారెడ్డి ఏపీఎం అశోక్ చేగుంట మాజీ ఎంపీపీ ఉపాధ్యక్షులు మల్లేశం గౌడ్ సిసి సుల్తానా సిఏ లక్ష్మణ్ బీజేపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు సత్యపాల్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు టీఎస్పీ 
బీఎస్సి పేపర్ లీకేజీ పెద్ద స్కామ్ అని దీన్ని చిన్న విషయంగా మార్చుతున్నారని బీఎస్పీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆరోపించారు మార్చి ఇరవై ఒకటి మంగళవారం పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంపై హైదరాబాద్ లోని యువజన సమితి ఆధ్వర్యంలో నిరుద్యోగుల కోస పేరుతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు ప్రశ్నించే ఛానల్స్ ను బ్యాన్ చేస్తామని బీఆర్ఎస్ మంత్రులు బెదిరిస్తున్నారన్నారు ఇలాంటి అన్ని సమస్యలను కలిసి పోరాడుతున్న సమయం వచ్చిందని వెల్లడించారు ప్రవీణ్ కుమార్ ప్రత్యేక కార్యాచరణతో అందరం ప్రజల్లోకి వెళ్లాలన్నారు నేను పోయిన రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఏదైతే ఉండిన బోర్డు ఆ బోర్డు లో నేను ఏఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో లీకేజ్ కేసులో నిందితుడైన ఒక వ్యక్తి బోర్డ్ మెంబర్ గా ఉన్నాడు క్వశ్చన్ పేపర్ లీకేజ్ కేసులో నిందితుడైన వ్యక్తి జైలుకు పోయిన వ్యక్తి బోర్డు ఎట్లా వస్తాడు వేర్ ఈజ్ యువర్ యాంటిసిడెంట్ వెరిఫికేషన్ సిస్టమ్ వేర్ ఈజ్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎప్పుడైనా ఆలోచించిరా ఏ ఏం కాదు నడుస్తుంది నేను ఇంతమంది ఒక వక్త మాట్లాడిండు హైకోర్టు లో ఒక పిటిషన్ నడుస్తున్నది ఒక ఇప్పుడున్న బోర్డ్ మెంబర్ ని ఎట్లా ఆక్షన్ చేసినారు మీరు ఏమే ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో అయినారని చెప్పేసి సో నేను ఏమంటున్నానంటే దీనికి మూలాలు టీఎస్పీఎస్సీ లో లేవు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ఉన్నాయి ఎందుకున్నాయి ప్రతి విషయాన్ని కూడా చాలా చిన్నదిగా చూపిస్తున్నారు కేటీఆర్ గారు మొన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏమన్నారు అరే ప్రవీణ్ రాజశేఖర రెడ్డి దీనికి ఇంత రాద్దంతా ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు రాజకీయ నిరుద్యోగులు ఇక్కడ ఉన్నంత రాజకీయ నిరుద్యోగుల తెలంగాణ కోసం పరితపించి తెలంగాణ కోసం పోరాడిన వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చున్నారు తెలంగాణను అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు మీరు అక్కడ కూర్చున్నారు దుర్మార్గంగా మీరు ఏమంటున్నారు అరే ప్రతి చిన్నదానికి అరే చిన్నదయ్యా అది ప్రవీణ్ రాజశేఖర రెడ్డి ఏదో చేసిండ్రు పెన్ డ్రైవ్ మేము సిట్టికి ఇచ్చినా ఉంటున్నాడు అయ్యా నేనేమంటున్నాను ఇక మిత్రులందరికీ చెప్తున్నాను నేను కూడా డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ క్రైమ్స్ సిట్ ఇన్ఛార్జ్ గా నేను కూడా చేసిన రెండు సంవత్సరాలు చేసిన గోకుల్ లుంబిని పార్క్ లో లుంబిని పార్క్ లో బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు గోకుల్ చాట్ బండార్ లో బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో అప్పుడు ప్రభుత్వం నన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ అకాడమీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టింది సో సిట్ కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది బిల్డింగ్ ఇప్పుడు కూడా అదే బిల్డింగ్ లో పనిచేస్తున్నది అక్కడికి వచ్చే చాలా మంది ఆఫీసర్లు కూడా ట్రాఫిక్ లో పనిచేసి నడుము నొప్పులేసి లేకపోతే ఆరోగ్యం చెడిపోయి సా తోడాకు రెస్ దేదోనా బహుత్ తగ్గే తో బీ సాల్కా నౌకరీకి బహుత్ తగ్గే తోడ రెస్ దేదాం బచ్చం కా పడాయికి దేఖలేదాం అని చెప్పి ఆఫీసర్లు రిక్వెస్ట్ చేసి అక్కడికి వస్తారు కొంతమంది కొంతమంది నిక్కచ్చిగా పనిచేసి ఆఫీసర్లు అమ్మో వీడు మన దగ్గర ఉంటే లా అండ్ ఆర్డర్ లో చాలా ఇబ్బంది పెడితే వీడు చాలా సీక్రెట్ బాడీ చెప్తాడు పో విన్ సిట్ పంపండి అంటారు సో ఆ విధంగా ఇష్టం లేని వ్యక్తులు లేకపోతే రెస్ట్ ఇవ్వాల్సిన వ్యక్తులకు పెట్టే సిట్ లో కుర్చీలు కూడా ఉండవండి నేను ఉన్నప్పుడు కుర్చీలు కూడా ఉండేవి కాదు మేమేం చేసేవాళ్ళం ఆ క్రైమ్ సిట్ లో కుర్చీలు దొరుకుతాయి కదా ఆ కుర్చీలను స్టోర్ రూమ్ లో అడగకుండా వాటిని తీసుకొచ్చి రిపేర్ చేసి వాటిని రిపేర్ చేసి ఆ కుర్చీల మీద మేము కూర్చున్నట్టుళ్ళం అలాంటి సిట్ కు ఇవాళ ముప్పై లక్షల మంది జీవితాల జీవితాలకు సంబంధించిన కీలకమైన కేసును ఆ సిట్ కి ఇచ్చిండ్రు నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నా ఆ సిట్ కు కాంపిటెన్స్ ఉందా మార్చి పదకొండు నాడు క్రైమ్ రిపోర్ట్ అవుతుంది బేగం బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ లో క్రైమ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బై ట్వంటీ త్రీ దాంట్లో ఏంటి సమ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ రూమ్ హ్యాస్ బీన్ యూనో బ్రోకెన్ ఇన్ అండ్ దెన్ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ స్నీక్ ఇన్ టు అండ్ దెన్ దే హ్ సమ్ టేక్ అండ్ సమ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ మీరు అని చాలా క్రిప్టిక్ లాంగ్వేజ్ లో ఎప్పటి అర్థం కాని లాంగ్వేజ్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు బేగం బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్యూటర్ ఎప్పుడు సిట్ చేసిండ్రు మీరు పదిహేడో తారీఖు నాడు సిట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన అంతవరకు ఏం చేసిండ్రు ఒక నేరం జరిగిన వెంటనే ఫస్ట్ ప్రోటోకాల్ ఏంది బెస్ట్ పాసిబుల్ పీపుల్ ను ఆ నేర స్థలం దగ్గర పంపించి అన్ని ఆధారాలు సేకరించి వాటిని ప్రిజర్వ్ చేయాలి అసలు గోల్డెన్ అవర్ అంతా పోయింది ఇప్పుడు పదకొండో తారీఖు నాడు పోయిన జరిగిన నేరాన్ని పదిహేడో తారీఖు నాడు సిట్టికి ఇస్తే మధ్యలో జరిగిన ఆరు రోజుల్లో ఏమేం జరగలేదు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో బుధవారం ఉగాది ఆస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని కోయిల్ ఆల్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహిస్తున్నారు సాధారణంగా సంవత్సరంలో నాలుగు సార్లు కోయిల్ ఆల్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఉగాది ఆనివారి ఆస్థానం బ్రహ్మోత్సవం వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాల ముందు మంగళవారం ఆలయం శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు మంగళవారం ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు ఈ ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని అర్చకులు ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు ఆయుర్వేద మూలికలు కర్పూరము ఇత్యాది సుగంధ ద్రవ్యాలతో తయారు చేసినటువంటి ఈ పరిమళని గోడలకు అంటించి ఆలయాన్ని పరిశుభ్రం చేసుకుంటాం మొదట
వేడి నీళ్లతో శుభ్రం చేసి తర్వాత ఈ తిరుమంజనాన్ని అన్ని గోడలకు అప్లై చేస్తారు తర్వాత రేపు ఉగాది ఆస్థానం ఉంటుంది ఈ కోయిలాల వారి తిరుమంజనం వల్ల తర్వాత రేపు ఉగాది ఆస్థానం వల్ల ఈ రెండు రోజులు వీఐపి బ్రేక్ను క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమాలు రెండింటి వల్ల దాదాపు ఆలయాన్ని రెండు మూడు గంటలు మూసివేయడం జరుగుతుంది ఈ సమయ సమయాభావం వల్ల టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ లీకేజీపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించి అర్హత పొందిన ఒక్కొక్కరికి లక్ష రూపాయల సాయం అందించాలని ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఏపీలో ప్రైవేటు రంగంలో డెబ్బై ఐదు శాతం స్థానికులకు ఇస్తుంటే తెలంగాణలో ఎందుకు రిజర్వేషన్ కల్పించారని జీవన్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే యాభై శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించేలా చూస్తామన్నారు నేను దాన్ని కామెంట్ చేయదలుచుకోలేదు మీ సిట్ సమర్థత ఏ మేరకు ఉన్నా కానీ ఇలా నిరుద్యోగ యువతకు ఒక విశ్వాస నింపాల్సిన ఒక బాధ్యత ఇలా ప్రభుత్వంపై ఉంది ప్రధానంగా ఏది ఎత్తుందో వీళ్ళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మీద ఉందని చెప్పండి ఏది ఎత్తుందో ఈ నిరుద్యోగ యువతకు ఒక విశ్వాసం వస్తుందని చెప్పండి నువ్వు సిబిఐ వేయవు మేము అంటాం నువ్వు వేయవు పోనీ నాయన ఏ తెయ్యి లేకుంటలేదు ఆ సీట్ విచారణ అయినా ఆ సీట్ విచారణ అయినా హైకోర్టు సిట్టింగ్ చేసి పర్యవేక్షణ కొనసాగేటట్టు చేయవని చెప్పండి చేస్తే కొంత కొంత ఏదైతుందో ఇవాళ అలా ఆయన ఆధ్వర్యంలో విచారణ ఎవడి ఆధ్వర్యంలో దొంగతనం జరిగిందో వాడి ఆధ్వర్యంలో విచారణ మినిమం కామన్ సెన్స్ ఏదైతుందో ఎవడు అధికారి ఉండంగా పొరపాటు జరుగుద్దో ఆ అధికారిని తప్పించాలని చెప్పని కోరుకుంటామే తాను చనిపోయానంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో జరుగుతున్న విస్తృత ప్రచారాన్ని ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు కోటా శ్రీనివాసరావు తీవ్రంగా ఖండించారు తాను బాగానే ఉన్నానని స్పష్టం చేసిన ఆయన సామాజిక మాధ్యమాల్లో జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని ప్రజలు నమ్మవద్దని హితవు పలికారు కోడ శ్రీనివాస దుర్మారణం అని అలాంటి వార్తలు నాకు తెలియదు పొద్దున్నే తెల్లారి పండగ ఏంట్రా ఏం చేయాలి రేపు అని ఇంటో ఏదో మాట్లాడుకుంటే పొద్దున ఏడు ఏడున్నర నుంచి ఇప్పుడు కనీసం నేను మాట్లాడాను ఒక యాభై ఫోన్లు నాకు ఇస్తే బాగుండదని వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే అంటే మా కుర్రాడు మాట్లాడాడు ఎన్ని ఫోన్లు వచ్చినాయి అవునండి అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేసారు వ్యాన్ గీన్ వేసుకుని ఒక పది మంది పోలించు వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో తెలిసిన ఆయన కదా పెద్ద ఆయన పది మంది వస్తారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందుకని అని సెక్యూరిటీ వచ్చామండి అక్కడ ఏం మాట్లాడితే వాళ్ళు అరే ఇదేంటంటే మీరే మమ్మల్ని అడిగితే అలా అంటే దయ దయించి మీరే కాస్త చెయ్యండి ఇలాంటివి అరికట్టండి లేత కాస్త పెద్దవాళ్ళు ఉంటే గుండే చచ్చిపోతారు అని చెప్పి చెప్పాను కాబట్టి ఇలాంటి వార్తలు మీరు నమ్మద్దని మనం చేసుకుంటూ మీరు కూడా పబ్లిక్ ప్రజలు కాస్త గట్టిగా ఇలాంటి వాటిని రియాక్షన్ కాస్త ఎవరైనా తెలియపరిస్తే వాళ్ళకి కాస్త బుద్ధి వస్తుంది ఎందుకంటే జీవితంలో చండాల పనులు బోళ్ళు ఉన్నాయి డబ్బు సంపాదించడానికి ఇది అక్కర్లే ఇది మంచి ప్రాణాలు తాడుకోకూడదు అది నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం ప్రేక్షకులందరికీ నా ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఏం లేదండి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే ఎవరో సోషల్ మీడియా అడ్డా దాంట్లో వేసి అడ్డా నేను పోయానని కోడ శ్రీనివాస దుర్మారణం అని అలాంటి వార్తలు నాకు తెలియదు పొద్దున్నే తెల్లారి పండగ ఏంట్రా ఏం చేయాలి రేపు అని ఇంటో ఏదో మాట్లాడుకుంటే పొద్దున్న ఏడు ఏడున్నర నుంచి ఇప్పుడు కనీసం నేను మాట్లాడాను ఒక యాభై ఫోన్లు నాకు ఇస్తే బాగుండదని వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే అంటే మా కుర్రాడు మాట్లాడాడు ఎన్ని ఫోన్లు వచ్చినాయి అవునండి అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేసారు వ్యాన్ గీన్ వేసుకుని ఒక పది మంది పోలీసు వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో తెలిసిన ఆయన కదా పెద్ద ఆయన పది మంది వస్తారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందుకని అని సెక్యూరిటీ వచ్చామండి అక్కడ ఏం మాట్లాడితే వాళ్ళు అరే ఇదేంటంటే మీరు మమ్మల్ని అడిగితే అలా అంటే దయ దయించి మీరే కాస్త చెయ్యండి ఇలాంటివి అరికట్టండి 
లేత కలిసి పెద్దవాళ్ళు ఉండే గుండే గచ్చిపోతారు అని చెప్పి చెప్పాను కాబట్టి ఇలాంటి వార్తలు మీరు నమ్మద్దని మనం చేసుకుంటూ మీరు కూడా పబ్లిక్ ప్రజలు కాస్త గట్టిగా ఇలాంటి వాటిని రియాక్షన్ కాస్త ఎవరైనా తెలియపరిస్తే వాళ్ళకు కాస్త బుద్ధి వస్తుంది ఎందుకంటే జీవితంలో చండాల పనులు బోళ్ళు ఉన్నాయి డబ్బు సంపాదించడానికి ఇది అక్కర్లే ఇది మంచి ప్రాణాలతో ఆడుకోకూడదు అది నమస్కారం అఖండ వర్షాలు వడగండ్ల వాన నష్టాన్ని ఎక్కువగా మిగిల్చింది రైతన్నలకే తాజా ఆహ్వానులతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర పంట నష్టం బాటిలింది ఇక తెలంగాణలోని ఓ రైతన్న రోదన ఆకాశాన్ని అంటింది అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందు మండలం మర్రిగూడెం పంచాయతీలో రామూర్తి అనే రైతు అకాల వర్షంతో దెబ్బతిన తన మొక్కజొండ పంటను చూసి ఆవేదనతో పాట రూపంలో తన బాధను వ్యక్తం చేశారు అది చూసి కష్టకాలంలోనూ మస్తు పాటను అందించావంటూ అభినందిస్తూనే ఆ అన్నని కలిగిన అయ్యా అవసరం అయినప్పుడు ఏదిరా ఎట్మక్కినా కానా రాదురా నువ్వు వద్దన్న వచ్చిన వానరా నిన్ను పంటల్ని ముంచెల్లిపోయరా సక్కనైన మొక్క సేండురా సక్కనైన మొక్క సేండురా సంకల కంకిడిసిపోయరా సక్కనైన మొక్క సేండురా సంకల కంకిడిసిపోయరా రమ్మన్న రాది ఈ వానరా చల్ పమ్మన్న పోది ఈ వానరా చల్రగిన తూ పానరా రాక రాకొచ్చిన వానరా రైతు గుండెల్లో దన్నెళ్ళిపోయరా మెర్సి వేసిన రైతు ఆశలు చెడగొట్టి వెళ్ళిన గాలులు తెల్లంగా భూసెట్టి మిరపర పూత రాని నల్లగైపోయరా అవ అవసరమైనప్పుడు ఏదిరా నువ్వు వెటిమక్కినా కాన రాదురా చల్ అవసరమైనప్పుడు ఏదిరా నువ్వు వెటిమక్కినా కాన రాదురా మేత ఇచ్చిందో ఈ కాలం చేసిందో మాకనవసరం పమ్మన్న పోది ఈ వానరా సెలరేగిన తూ పోనరా పమ్మన్న పోది ఈ వానరా సెలరేగిన తూ పోనరా రాక రాకొచ్చిన వానరా రైతు గుండెల్లో దన్నెళ్ళిపోయరా అయ్యా అవసరమైనప్పుడు ఏదిరా ఎట్మక్కినా కాన రాదురా నువ్వు వద్దన్న వచ్చిన వానరా నిన్ను పంటల్ని ముంచెల్లిపోయరా సక్కనైన మొక్క సేండురా సక్కనైన మొక్క సేండురా సంకల కంకిడిసిపోయరా సక్కనైన మొక్క సేండురా సంకల కంకిడిసిపోయరా రమ్మన్న రాది ఈ వానరా చల్ పమ్మన్న పోది ఈ వానరా చల్రగిన తూ పానరా రాక రాకొచ్చిన వానరా రైతు గుండెల్లో దన్నెళ్ళిపోయరా మెర్సి వేసిన రైతు ఆశలు చెడగొట్టి వెళ్ళిన గాలులు తెల్లంగా భూసెట్టి మిరపర పూత రాని నల్లగైపోయరా అవసరమైనప్పుడు ఏదిరా నువ్వు వెటిమక్కినా కాన రాదురా చల్ అవసరమైనప్పుడు ఏదిరా నువ్వు వెటిమక్కినా కాన రాదురా మేత ఇచ్చిందో ఈ కాలం చేసిందో మాకనవసరం పమ్మన్న పోది ఈ వానరా సెలరేగిన తూ పోనరా పమ్మన్న పోది ఈ వానరా సెలరేగిన తూ పోనరా రాక రాకొచ్చిన వానరా రైతు గుండెల్లో దన్నెళ్ళిపోయరా అయ్యా అవసరమైనప్పుడు ఏదిరా ఎట్మక్కినా కాన రాదురా నువ్వు వద్దన్న వచ్చిన వానరా నిన్ను పంటల్ని ముంచెల్లిపోయరా మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలం చందైపేట గ్రామంలో ముప్పై తొమ్మిది మహిళా సంఘాల సభ్యులకు పావుల వడ్డీ రుణాల చెక్కులను స్థానిక సర్పంచ్ బుడ్డ స్వనలత భాగ్యరాజ్ మరియు ఏపీఎం లక్ష్మీనరసమ్మల చేతుల మీదుగా పావుల వడ్డీ రుణాలను మహిళా సంఘాల గ్రూప్ సభ్యులకు చెక్కుల రూపంలో పంపిణీ చేశారు సర్పంచ్ స్వనలత భాగ్యరాజ్ మాట్లాడుతూ గ్రామంలో ముప్పై తొమ్మిది సంఘాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు పదమూడు లక్షల రెండు పేల ఐదు వందల ఎనభై ఆరు లక్షల రూపాయల చెక్కులను గ్రూప్ లీడర్లకు అందజేశామని పావుల వడ్డీ రుణాలను మహిళలు సద్వినియోగం చేసుకుని ముందుకు సాగాలని సర్పంచ్ స్వనలత భాగ్యరాజ్ కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ స్వర్ణలత భాగ్యరాజ్ ఉప సర్పంచ్ సంతోష్ కుమార్ ఏపీఎం లక్ష్మీ 
నరసమ్మ పంచాయతీ పాలక వర్గ సభ్యులు రమ్య రవి సిసి అంజయ్య సిఏలు ఏ స్వామి అచ్చంపేట పద్మ బోనాల జ్యోతి వివో లీడర్లు సంతోష వీరమణి సుమలత బాలమణి బాను నాగమణి గ్రామ మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు మెదక్ జిల్లా చెవంట మండలం చందాయిపేట గ్రామంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు మన కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ద్వారా విడుదల చేయడం జరిగింది ఇవి మహిళా గ్రూప్లకు సంబంధించి వారి అకౌంట్లో జమ చేయడం జరిగింది ముప్పై తొమ్మిది గ్రూప్లకు గాను పదమూడు లక్షల రూపాయలు విడుదల కావడం జరిగింది మా గ్రామానికి ఈ మహిళా సంఘాలను పిలుచుకొని మేము ఈరోజు ఈ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరిగింది మెదక్ జిల్లా చేగుంట మరియు చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని ఇంటర్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న పరీక్షా కేంద్రాలను ఇంటర్మీడియట్ విద్యా నోడల్ అధికారి సత్యనారాయణ పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ మెదక్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ముప్పై ఒక్క పరీక్షా కేంద్రాలలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు పరీక్షలు రాస్తున్నారని నేడు ఐదవ రోజు పరీక్షలు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు పరీక్షల నిర్వహణకు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందని అధికారి సత్యనారాయణ తెలిపారు సో మన ముప్పై ఒకటి కేంద్రాల్లో పరీక్షలు జనరల్ విద్యార్థులకు వొకేషనల్ విద్యార్థులకు జరుగుతున్నాయి సో ఈరోజు మొదటి సంవత్సరం మ్యాథమెటిక్స్ తర్వాత పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ సెకండ్ ఈరోజు ద్వితీయ సంవత్సరం మ్యాథమెటిక్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ తర్వాత బాటనీ ఈ పేపర్లు ముప్పై ఒకటి సెంటర్ ప్రశాంతం జరుగుతున్నాయి సో అన్ని జరగడానికి కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు తీసుకుంటున్నాము ఎలాంటి పిల్లలకు కానీ స్టాఫ్కి కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు